mambo vipi tunacheza mchezo wa raundi nane naomba nizingatie sheria tumia stop box na break mtu akienda chini ndio anaweza kuona apate kusabiwa nahitaji nizamu katika mchezo huu mtu atakaza mbovu mtamlima pont atakiwa mchezo mwema nenda kwenye kuna zero okay second to toke ulingoni round ya kwanza hakianza kuzungumzia historia ya mabundi ambao wanatamba sasa hivi tanga basi uwezi kuacha kumtaja Shay Mwanzo kwa kale yale anayofanya lakini hapa eh, idol mchanjo ni huyo mwenye gloves za rangi nyekundu Yohana Mchanja ni huyo mwenye gloves za rangi nyeusi ni pambano eh, ambalo lina mambo mengi kuli kweli na ufundi tutauona lakini ununda upo ila atakae kaa vibaya moja kati ya moja kati ya sifa kubwa ya Yohana uh, Mchanja uh, ni speed yake kubwa mikono uh, futwe yake hali ya juu sana lakini kubwa ni timing yake ni bondi ambaye ana timing nzuri sana kwa hiyo leo hii anakwenda kucheza zaidi ya Hailey Mchanja ambaye sifa yake kubwa ni uwepesi wake wa kuingia na kutoka kwa haraka kwenye uh, kwenye range ambayo kwenye box kwenye boxing zone lakini mikono yake pia inatembea haraka sana naam kwa hiyo ni fight ambayo you know si cha mabonde wili ambao kiangalia ni kama wanafanana fanana hivi naam uh, na so far unamwangalia Aidali ameanza uh, akiwa ana faida. Uh, ameonekana kwamba katika majaribio yake ambayo ameyapeleka ameweza kufanikiwa katika maeneo yote. Lakini sasa uh, bado unaona ule umakini ambao upo uh, kwa mchanja. Na ukiangalia kidogo unaweza ukaona pia uh, nguvu ya ngumi. Uh, kwa vile ambao nimeona kwa sekunde kadhaa mpaka hivi sasa bado namuona Aidali kama Uh, ngumi yake ina uzito zaidi lakini yote bini yote tuendelee kuangalia pambano usiiache kuangalia ili ni pambano ambalo utakiwi kwenda kuchukua sukari ya bagamoyo uh, muda huu inatakiwa iwe pembeni kabisa imekaa na wewe hapo ili utakapokwenda jikoni usiyoka simuliwa mambo yamekuwa mengineyo lakini hili uh, unaoliona hapa hapa kati hapa kati Yohana anapeleka ngumi nzuri bado Aidali kuma ngumi yake mikono ya wote wawili iko sehemu moja hawajakinga uh, kabisa juu lakini hii ni mepesi kwenda kuwahi ku guard pale ngumi inapopelekwa angalia wanavoangaliana angalia wanapozunguka kwamba sasa tunaanzana sisi tukirudi kwenye kona kila mmoja atakuwa ameona nani punch yake ikoje bado makini upo na nimeona kule katika Uh, kona hiyo pia pale jab inatembea nice, combination nice body shots uh, hapa majibu yanakuja kwa hapo kupapo uh, Yohana yeye huwa apumziki na wala hachoki I mean Aidali huwa hachoki na Yohana pia na Yohana yeah, na yeah, na yeah, wanafanana ukiangalia mm. uh, wote wote wanatembea wote wasimami mtu anatembea wana punch huko mm. anatembea wana punch huko anatembea kwa hiyo Yaani wanashia tabia nyingi sana ukiangalia lakini machachari unaoona hapa si muoni speed yake ambayo amekuwa nayo eh, kwa kawaida labda ni round ya kwanza eh, kwa mchanja kwa sababu uh, Aidali anaonekana ndo anayetembea zaidi na ndio ambaye anapeleka ngumi nyingi zaidi ameonekana mchanja akiwa anasoma zaidi kuliko kusukuma ngumi kama ambavyo Aidali amekuwa akienda katika upande ambao mchanja yupo mabondia wote wawili umeacha mikono yao izungumze huku akijaribu kutembea ukiangalia Uh, Yohana amekuwa kipunch kwenye motion wakati pia Haidari Mchanja ana punch kwenye motion. Kwa hiyo ni fight nzuri sana ambayo uh, techniques uh, na skills zimekuwa ni za hali ya juu sana kwa mabondia wote wawili. Ni sofa uh, nimeona pia Mchanja akiwa ametumia muda mwingi sana kumsoma uh, Mchanjo. Sasa nani atachanja nani atachanjwa? Na sasa unamuona jinsi ambavyo anakwenda uh, no. uh, movement zake sasa naiona ile speed ambayo na Mchanja ameswitch ame mguu. Umeona acha na mguu wa kulia. Uh, Laundi ya kwanza alianza na mguu wake kushoto kama orthodox lakini laundi ya pili pili ameanza na mguu wa kulia kama sospo uh, pengine kumfanya uh, Haidari asiwe anatoka sana nje. Uh, Laundi ya kwanza Haidari alikuwa akipiga anatoka nje lakini unaona kwa sasa hivi uh, ngao ameswitch na mguu kwa, kwa sababu alikuwa uh, katika kaka katika eneo baya mkono uh, wa kulia wa Haidari ulikuwa unatembea na ingekuwa ni hatari zaidi kwake kuliko ambavyo uh, upande ambao sasa hivi ameweza kumbadilishia lakini uh, bado combination iko pale pale. Aidal anaingia Yohana naye anatafuta. Angalia kile ambacho tumekuwa tukizungumza tokea mwanzo. Ngumi zinakwenda. Uh, wanatafutana kila mmoja anakwenda. Uh, ngumi kila mmoja uh, anapeleka akileta moja na huyu analeta moja akileta mbili analeta mbili. Uh, One fight. Weka tuweke. Weka yeah. tuweke ngumi zinatembea. Uh, kuna kitu nazidi kukiona pia kwa 
Haidari kuna kitu kama umekiangalia Haidan uh, kuna kitu kimebadilika zaidi kwa no. sababu Haidal alikuwa ni zaidi akiingia kushambulia uh, gadi yake ilikuwa inatoka lakini namuona umakini wa gadi ipo na ngumi ikitoka tayari anarudi pale pale alipokuwa e, ni kwa sababu anacheza zidi ya Yohana Mchanja ambaye sifa yake kubwa ni timing yani Yohana ni mzuri kwenye kukutime wewe ukitoa mikono yako ni mzuri kwenye kuingia na kuweka punch juu yake kwa hiyo hayo ni moja kati ya mambo ambayo naamini e, makocha wa Haidari waliaona kwa kwa Yohana ndio maana ukiangalia kwenye fight mpaka sasa hivi e, muda mwingi Haidari mikono yake iko kwenye e, kwenye eneo ambalo e, inapaswa kuwa kwa maana e, kwenye kwenye eneo la kichwa e, lakini ana, mikono, anapeleka ngumi mbili pale tatu e, na ukiangalia punch wise e, inaonekana weight ya punch ambayo inatoka kwa Haidari ipo juu zaidi ya ile ambayo ipo kwa Yohana Mchanga. Eh Yohana niliongea naye pia aliniambia yeye ana, ana, ana power, ana power lakini ni knockout artist. Na ukiangalia asilimia kubwa ya knockout zake huwa ni matokeo ya, ya timing, eh, accuracy na speed. Ndio yuko hivyo. Kwa hiyo hana power lakini ni, ni knockout artist kwa sababu ya speed yake, eh, timing yake na uh, punching accuracy yake. Haya, tuangalie artist ataweza kufanya uh, sanaa yake lakini pia tumwangalie uh, wanamuita wenyewe ngoma ngumu. Aidal mchanjo kama yeye ndio atakuwa mchanjaji au yeye atachanjwa shughuli hapa naweza kumuita huyu kumbe mumuita huyu yote ni sawa sawa lakini kwa wewe unayeangalia aliyevaa bukta ya rangi nyeusi huyo ni uh, Yohana mchanja lakini mwenye gloves za rangi nyekundu huyo ni Aidal mchanjo kila mmoja akiwa amemsoma mwenzake na round ya pili ina kamilika kila mmoja akiuli kwenye kona yake ni sofa uh, nimeona pia mchanja akiwa ametumia muda mwingi sana kumsoma uh, mchanjo sasa nani atachanja nani atachanjwa na sasa unamuona jinsi ambavyo anakwenda uh, movement zake sasa naiona ile speed ambayo na ameswitch ame mguu umeona acha na mguu wa kulia uh, round ya kwanza alianza na mguu wake kushoto kama orthodox lakini round ya pili pia pili ameanza na mguu wa kulia kama sospo uh, pengine kumfanya uh, haidari asio anatoka sana nje E, round ya kwanza Aidal alikuwa akipiga anatoka nje lakini unaona kwa sasa hivi eh ngao ameswitch na mguu kwa sababu alikuwa kaka katika eneo baya mkono wa kulia wa Aidal ulikuwa unatembea na ingekuwa ni hatari zaidi kwake kuliko ambavyo uh, upande ambao sasa hivi ameweza kumbadilishia lakini uh, bado combination iko pale pale Aidal anaingia Yohana naye anatafuta angalia kile ambacho tumekuwa tukizungumza tokea mwanzo ngumi zinakwenda Uh, wanatafutana kila mmoja anakwenda uh, ngumi kila mmoja uh, anapeleka akileta moja na huyu analeta moja akileta mbili analeta mbili uh, one fight weka tuweke weka yeah. tuweke ngumi zinatembea uh, kuna kitu nazidi kukiona pia kwa Haidari kuna kitu kama umekiangalia Haidan uh, kuna kitu kimebadilika zaidi kwa sababu Haidal alikuwa ni zaidi akiingia kushambulia uh, gadi yake ilikuwa inatoka lakini namuona umakini wa gadi ipo na ngumi ikitoka tayari anarudi pale pale alipokuwa. E, ni kwa sababu anacheza zidi ya Yohana Mchanja ambaye sifa yake kubwa ni timing. Yaani Yohana ni mzuri kwenye kukutime wewe ukitoa mikono yako ni mzuri kwenye kuingia na kuweka punch juu yake. Kwa hiyo hayo ni moja kati ya mambo ambayo naamini e, makocha wa Haidari waliaona kwa kwa Yohana ndio maana ukiangalia kwenye fight mpaka sasa hivi e, muda mwingi Haidari mikono yake iko kwenye e, kwenye eneo ambalo e, inapaswa kuwa kwa maana e, kwenye kwenye eneo la kichwa. Uh, lakini ana, mikono, anapeleka ngumi mbili pale tatu uh, na ukiangalia punch wise uh, inaonekana weight ya punch ambayo inatoka kwa Haidari ipo juu zaidi ya ile ambayo ipo kwa Yohana Mchanga. Uh, Yohana niliongea naye pia aliniambia yeye ana, ana, ana power, ana power lakini ni knockout artist. Na ukiangalia asilimia kubwa ya knockout zake huwa ni matokeo ya, ya timing, uh, accuracy na speed. Ndio yuko hivyo. Kwa hiyo hana power lakini ni, ni knockout artist kwa sababu ya speed yake timing yake na uh, punching accuracy yake haya tuangalie artist ataweza kufanya uh, sanaa yake lakini pia tumwangalie uh, wanamuita wenyewe ngoma ngumu Aidal mchanjo kama yeye ndio atakuwa mchanjaji au yeye atachanjwa shughuli hapa naweza kumuita huyu kumbe mumuita huyu yote ni sawa sawa lakini kwa wewe unayeangalia aliyevaa bukta ya rangi nyeusi huyo ni Uh, Yohana mchanja lakini mwenye gloves za rangi nyekundu huyo ni Aidal mchanjo kila mmoja akiwa amemsoma mwenzake na round ya pili 
inakamilika kila mmoja kiuli kwenye kona yake ndio ambayo moja kati ya mambo ambayo nimeangamua kwa haraka haraka e, ni huo wepesi wa Haidari Mchanjo kwenye kuingia na kutoka kwa haraka na kuingia kwenye boxing zone kama akipiga anatoka kwa imekuwa e, kwa kesi fulani imekuwa kimnyima e, ile fursa ya Yohana e, Haidari Mchanjo kwenye muda ambao anaingia e, kwenye kwenye zone ya kupigiana haya shughuli ni ya moto wakiwa na kwenda kwenye raundi ya tatu pace bado iko vile vile speed bado iko vile vile e, wanabadilishana ngumi vile vile kama ilivyokuwa katika e, round ambazo wameanza sasa ni combination kila mmoja anasukuma ngumi e, na sasa kidogo naye unaona kile ambacho amekizungumza Aidan Yohana naye anafunguka nadhani amepewa ma, ma, uh, mawaidha kwamba amekuwa amepoa sio kama kawaida yake oh, no. na amekuwa kimruhusu Aidan uh, Aidan Adari mchanjo kuingia kila wakati nice nice left to hook shot in my own bado wanacheza pambano la kuvutia boxing iliyopangwa uh, ngumi ambazo zimenyoka wanasukumana kweli kweli ni ngumi ambazo yani unaenjoy kuzichambua kabisa uh, yani mikono imeachwa izungumzwe mikono itoke na inakufanya mdomo usiache kuzungumza no. wakati mwingine unaona kwamba wacha ni waachie uondo nyumbani na wenyewe waanze sasa mbona waongee ili waone faida ya no. ile ngumi inavyotupwa naam no. nasikia watu wachuga huko kwambia hiyo ndio ngumi baba angu <laughs> atali na niliwaambia watu hii ni fight ambayo naamini uh, ni bara hivi tukamilika mm. ni moja kati ya mapambano ambayo yatakuwa yamechukua uh, sehemu kubwa mijadala kwenye mitandao kijamii kabisa wapo makochas wako mabondia wako wachambuzi ambao wanaziangalia ngumi hizi na mabondia hawa kwa kweli kimo uh, kila kitu anafanana ila uzito wa ngumi idal mchanjo yuko juu uh, kuliko na kimsingi unajua Yohana uh, uh, mchanja mapambano yake mengi amekuwa akicheza kwenye kilo kwenye kilo 51 lakini hii fight amekusogea mbao kwenye kilo 53 kwa kuongeza kama kilo 2 amekuja kukutana na, na Haidari ambaye yeye fight yake nyingi e, ni kwenye kilo 55 kwa hiyo e, Haidari amendi Yohana amepanda juu kidogo e, kumfuata e, kumfuata kumfuata Haidari so inawezekana pengine hiyo nayo imesaidia kuweza kuweka wao tofauti wa, wa uzito kwenye punch zao pia basi leo tutaona mengi kwa sababu Mfaume naye hivyo hivyo na uh, pia Rali naye hivyo hivyo kuna kushuka na kupanda kwenda kukutana lakini naamini kwamba uh, alikuwa tayari kutrain na kuweza kucheza pambano hili kwa sababu wametafutana hawa na leo hii mchanja na mchanjo uh, mmoja ni lazima ashinde shughuli bado ni ya moto left nzuri na ukiangalia uh, Haidari amekuwa mjanja yani amekuwa 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 na movement nzuri sana za sehemu ya juu ya mwili wake anafutwa kinzuri lakini pia oh, what a combination uh, Aidari Mchanjo amepiga uh, body akapiga body akapiga juu na amehesabu with a very good combination punches pambano uh, round imemalizika ameweza kutembea hana ni huo uwepesi wa Haidari lakini pia uh, movement zake ukiangalia Haidari amekuwa amekuwa na movements nzuri sana za za sehemu ya juu ya mwili wake ambazo zimemfanya zime kuwa e, kumpa wakati mgumu kiasi e, Yohana Mchanja kuweza kukiwinda e, kichwa chake. Naam. Bado zile timing zake hajazitendea haki kwa sababu e, kuna maeneo ambayo anayapata ha, lakini hajasukuma. Ha, hajazitendea haki kwa sababu e, Haidari amekuwa ni mjanja kwenye kutegua hiyo mitego. Akiingia kwenye 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 zone ya kupigana amekuwa akitoka kwa haraka kwa anamuondolea fursa Uh, Yohana ya kuweza kufanya counter uh, counter punching na hiyo hiyo ni kawaida hiyo ni principle. Yaani ukiwa unapigana na mtu ambaye ni counter punch mzuri, akisha muda wote ukiwa unaingia toka kwa haraka ili kumuondolea fursa uh, yeye kuweza kukounter. Haya, ngumi zinatembea. Sikuma mbili pale anatoka. Peleka ngumi anapata ngumi nzuri pale mchanja. Uh, jab inatembea sasa. Inaonekana uh, kwenye jab anafanikiwa ana uli nyuma concentration ikiwa bado high kwa mabondi wote wawili kila mmoja anasukuma ngumi pia pale na amekuwa na uh, quick decision ya kupeleka mikono yake haraka aida ni mchanjo e, ni kwa sababu anajua eh, hatari ambayo eh, Yohana yuko nayo kwenye 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 kukounter kwa hiyo amekuwa mjanja akitoa mikono yake amekuwa faster anarejea kwenye guard ili kuweza ku block punches ambazo zitakuja eh, mara baada ya yeye kuwa ameanza kushambulia Uh, jabs zinatembea kwa kila mtu 
na refari na neko kwa kweli leo ana kazi ana kazi hajakuta bluzi hata moja uh, hakuna clinching yani kwenye fight kama hizi ambazo watu hawakombatiani uh, wanapigana hata wewe hata wewe muamuzi unaenjoy ku, uh, ku, ku, kusimamia hiyo fight unakuwa mtazamaji kama sisi <laughs> <laughs> ndugu mtazamaji eh uh, ndugu mtazamaji jab jab imetembea vizuri sana mchanja uh, najibu eh E, mchanjo akipeleka jab lakini lazima amalize. E, lakini mchanja yeye amekuwa akipeleka jab alafu anasogea. Ona sukumana pale kuna kaduala kametengenezwa. Tungeweza kuweka tahili pale mguu mmoja ungekuwa ndani. E, wanaume wao ungekuwa nazunguka tu pale. E, kila mmoja anajaribu ku control eneo la katikati mwa ulingo. Unajua moja kati ya mambo ambayo unatalia kuona kwenye fight ambayo kama hii ambayo inahusisha e, pure boxers kama hawa. Yaani ni kuona fight kichoza katikati sana ya ulingo. Ni, ni ngumu sana kuona waki enda kwenye kamba ama kwenye kona za ulingo. So ukiangalia hii kwenye hii fight tangu inaanza e, muda mwingi kila bondia anajitahidi ku control eneo la katikati mwa ulingo. Sukuma ngumi papiga yo. Bwana kombe. Uh, anapata ana sub point sana mchanjo. Uh, kupeleka tena ngumi nyingine anapeleka ngumi lakini bado uh, mpinzani naye amekaa vizuri. Bwana combination. Bwana nice combination. Sukuma bado anakwenda pia ngumi ya kwanza nasogea anakwepa naenda kwenye kona jab inatembea wote wawili ame switch stance eh, Yohana amerejea kwenye mguu wake mguu wa kulia kama sospo lakini bado haionekani kumsumbua sana Haidari Mchanjo kwa sababu bado flow yake imekuwa ni ile ile kwa hiyo zile angles ambazo eh, Yohana anajaribu kuzibadilisha eh, yeye hazionekani kumsumbua Eh, tathmini na hivi ndio ambavyo umekuwa ukiviona kwa mfululizo ambapo no, no. amekuwa akivitupa no, no. na niko na zungumzia ile guard uh, unaionaje kwa sababu kuna guard ambayo anaiweka Adali Mchanja lakini bado mchanjo na ngumi yake inafika uh, sio sio zote force uh, sio zote ambazo zimekuwa zikifika kwa side hizi nje ulingo wanapigana mabondia wameingia ulingoni bado mzunguko hapo kitaili kimewekwa sukuma ngumi pale piga ngumi pia ngumi yani ni jab inakwenda right inakuja ah, jab jab mchanjo bado hajapoa bado hajapoa pumzi iko vizuri ah, mchanja pia bado hajapoa ah, hook zinaingia ah, hook zimekuwa zikiingia hapa bado anatafutana he ah, lile ilikuwa ni kota lile ah, lile ilikuwa ni kota bado anakwenda hii ni hii ni chess game yani au, 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 au kama, kama draft sana yani huyu akisukuma hapa kete huyu aneka hapo huyu kekapo aneka hapo kwa imekuwa ni fight nzuri sana ya kutazama kabisa wanasukumana vizuri bado ngumi inatembea jab inatembea aidi ali mchanjo kama alivyoanza raundi ya kwanza ndio paka raundi hii bado yuko vile vile uh, mchanja akibadilisha stance south power kwenda orthodox orthodox house po uh, kuweza kutafuta eneo gani ambalo anaweza kumdhibiti Haidari asiweze kutoka ndani ya mtego ambao yeye ameuweka lakini unaweza kuangalia vijana hawa mazoezi waliyofanya mikono inazungumza e, kuna ngumi imetua nafikiri kwenye maeneo ya mwili ya Yohana na niliangalia sura yake ni kama ali, kama ali feel ya kuna maeneo ambayo wakati mwingine unakuja jiandaa na ngumi inakuja bila kutarajia nice Leo. nice nice right hand kwa Yohana nice right hand eh uh, ndikao mara mbili sasa nimeona Yohana amefanikiwa kumcounter eh uh, Haidari kwa uh, kwa right hand na zote zimekuwa zikifika Eh, kwenye kichwa cha ha, Haidari Mchanja bado wanaendelea kubadilishana kienda chini katika second kadhaa ambazo zinakwenda bado wanasukuma piga ngumi nyingine piga ngumi nyingine pale inakwenda bado hapa hamna aliyedumbukiza ngumi hiyo imekubali right hook moja safi naarudisha mchanjo watafutana pale swing pale bobby peleka ngumi oh uh, peleka ngumi nyingine pale 
Wanataftana ndani ya sekunde hizi Saba karibia zebakia Kila mmoja kiona msachi mwenzake Ngumi zimekuwa chache uh, Kila mmoja kitumia ufundi kuzikimbia Lakini pia kujaribu kupata uh, Either right or I mean right hook or left hook Wameyasha mikono yoi zungumze Na mmoja kati ya mambo wapengene meona kidogo uh, Yohana hameongeza kwenye round ni kwenye kutumia eh, right hand yake ku counter ku counter uh, uh, Haidari Mchanjo kama mara mbili amefanikiwa kufanya hivyo lakini otherwise imekuwa ni fight ambayo hakujawa na mabadiliko makubwa sana eh, tangu lilipoanza lakini kwenye hii round haya wanaitwa pambano linaendelea nani amepunguza kasi nani ameongeza kasi yake kila mmoja apeleka ngumi pale ngumeingia ngumi nzuri sana hapa atikisika uh, Nipe ni kupe, anapeleka pale counter kaenda sasa sasa wanapigana eh, kwa style yao wenyewe. Nipe ni kupe. Hauwezi uh, ukasema nani kaingia katika mchezo wa nani. Lakini wote uh, wameweza kusukuma ngumi mfululizo. Na katika zile ngumi ambazo zimeenda faster zilionekana kumchanganya Aidal. Lakini baada ya kupumzika Aida ya meudi katika mchezo wake. Amerejea, amerejea kwenye hali yake. Moja moja mchanjo anaiona, moja moja anaiona lakini ikipigwa ngumi mchanganyiko eh, ngumi makande ile maana ni mvulugiko ule. Hapa <laughs> kati ile imekataa kukubali. Ah nimeona amevuta pumzi pale. Ah oh. eh, Yohana na Yohana pia amekuwa ame bora sana kwenye kupisha ana slip punches vizuri sana weka ngumi eh, tatizo liko bado upande ule ule kwamba kuna wakulia wa idadi umekuwa ukiwa na mafanikio kila wakati na nadhani hiyo style ambayo amekuwa akicheza nayo Yohana ni style ambayo idadi naye ameiangalia kwamba huyu huwa na kuachia sehemu fulani lakini anataka apeleke ngumi. Kwa hiyo yeye amekuwa akiingia na kutoka. Ameingia ngumi mbili. Uh, Bobby. Bobby. Ana head movements nzuri sana uh, Yohana Mchanja. Uh, ha, hii ni ngumi. Eh uh, watu wanapigana. Na mniliwambi wa Tanzania tangu wa usubui Hii ni fight ambayo eh, Hautaki kukosa hata sekunde moja Ya hidi pambano Na baka sasa hivi eh, nafikiri wenyewa na jionea Hiki ambacho kila bondia mekileta kwenye hii meza Hapa leo Pambano bado confidence kila moja Na zoka sema hii pambano hata kalinge kwa laundi kumi na mbili Bado uondo ungendele kwa hivi hivi Nice left hook Nice combination Bado nasogea Sekunde takiba ntano Nuna me switch tena mbu Yohana Mbia safi tuende tuendele Laundi ya saba hiyo Naam Naam ilikuwa ni Ilikuwa ni laundi nyingine nzuri ambayo Kwenye hii round Nathani Yohana alifanikiwa zaidi Kwa kwe sabu idadi ya punches ambazo Alifanikiwa kuzifikisha kwenye target Kwenye kicho cha haidari mchanjo Kuna combinations kaza eh, za chini ya mwili kumana body shots na, na head shots zikuwa zinatua vizuli. Lakimbia kuna head left yuku kama mbili tato listumia na nyingi zikuwa zinatua kwenye target. So imekuwa ni round ya mbayo, imekuwa ni, imekuwa ni round ya mbayo eh, ni kama Yohana, imekuwa ni round ya mbayo kama Yohana hamefanikiwa ame zaidi. Round ya saba hiyo, nani anatembea wapi? Pijia ngumi, anapijia ngumi nyingine pale. pija tena hey! uh, amepijwa ngumi mbili Yohana akapijwa ngumi mbili lakini haka weka na machejo uh, amerusu combination bado wanapigana wanaume hawa wanapigana wanaume hawa sasa nipe ni kupe nipe ni kupe uh, migui naongea migui nasema 
Migui na Zoza. Ah. Anaweka mbwembwe. Anafanya eh, wanasema ile minjonjo Yohana. Bado shughuli ni ya moto. Bado anataftana. Yohana amehuli katika alichokuwa nakifanya Amina Aidan Aidari peleka combination pale Yohana Peleka bado uh, kila akija bado Yohana uh, anatafuta anachokitaka lakini Aidan amekuwa katika ubora wake akiwa na hesabu uh, kila mpinzani wake anapokuja bado anataftana mikono uh, inashuka kwa Yohana peleka ngumi bado uh, wana tazama peleka ngumi nyingine pale amekuwa akitumia katika raundi zaidi board movement yake ambayo mara kadhaa imempa faida Haidar kiwa anavuta kumalizia raundi ya mwisho eh, ambayo kama pambano lenyewe lilizungumza ni anapiga ngumi nyingine pale inakubali bado anazunguka nice body, body punch mtauli kabisa nice left hand anatafutana hapa weka ngumi mkono right hook hiyo jab inaongea vizuri uh, Yohana kama mikono imeshuka anafanya timing sasa uh, ahesabu safi anasogea upande mwingine na roundi ya saba uh, imekatika uh, uh, right hand these ones ambazo zimekuwa zikifanya kazi ama zikizungumza uh, kwenye ipata hiyo ni stadi ambao uh, Yohana ametuonesha uwezo wake mkubwa wa kupisha ama zile zile ile upper body mobility ya ya mwili wake imekuwa ni hali ya juu sana ambayo imekuwa imekezesha kwanza ku slip ama kupisha baadhi ya punches ambazo Haidari amekuwa akizipeleka kwenye kichwa chake inawezekana pekine seconds wake umemwambia hivyo kwamba usi usio usio unaingia ingia sana ndani mara kwa mara ndio maana kuna bwana mwingi amekuwa haingii mara kwa mara sana anapiga anatoka anapiga anatoka Eh, hapa ni kufara kutikana imeingia ngumi hapa wanapeleka nice ngumi kweli kweli eh, kila mmoja anakula cha kwake na kila mmoja anazuia cha kwake mikono haishuki watu wanakwenda Arusha imeamka wanaona ngumi anapeleka ngumi Aidan anasukuma nyingine Aidan anapeleka nyingine tena anatoka uh, eh, sawa shughuli imekwenda kakubali mbili kwa lakini katoka angeendelea kukaa pale pale shughuli ingekuwa kwake kwa nini Yohana arudishi ngumi hapo ndio swali ambalo linakwenda anakwenda vizuri anasukuma ngumi mbili tatu lakini baada ya hapo anabakia katika mbwembwe Haidari amekuwa akihesabu Haidari amekuwa akihesabu angalia Yohana akija akishambulia anahesabu lakini anaishia katikati anarudi yeye sasa kuwa defense kalia shughuli na kwenda anaruhusu anaruhusu na hii amekuwa akifanya karibu kila round amekukubali ngumi nyingine tena ameenda kwa Imanjonjo sasa kwenda kucheza kwa <laughs> kwenye kona hii ni ya nani sasa ya ya Marvin Hago ya Sugar Ray Leonard au ni nani sasa eh shughuli inakwenda uh, hii ngumi inaweza ikaisha mmoja akalalamika lakini kuna mtaji naona kuna mmoja kati yao anauchuma na hamna kitu ambacho kina convince majudges kama kuicheza vizuri round ya mwisho hasa mkiwa mko sawa uh, peleka pale left hook pale ona sukumana kweli kweli Uh, sijajua kwa nini amekuwa katika hii. Ni ambaye anacheza, anajiamini, ana kila kitu Yohana. Uh, lakini sijui kama anacheza pia na kuhesabu kwamba niko katika eneo gani na ninafanya nini sasa hivi mwenzangu yuko wapi? Point gani ambazo zinakwenda? Na unachokiona kwa Aidan uh, Mchanjo ni kwamba amekuja kupigana. Ajaja tu kufurahisha mashabiki, lakini Yohana yeye ni entertainer, anapigana na anajaribu pia kucheza na jukwaa. Wanakwenda pale ngumi imeingia nzuri kabisa. 
What a combination. What a punch. Ah, uh, vijana. Uh, kwa kweli nikikumbuka <laughs> ngumi ya mwisho niliyemuona uh, Aidari Mchanjo no. jinsi ambavyo alikuwa anaachia sura yake na ngumi hii jinsi ambavyo amekuwa makini uh, dhidi ya Mchanja uh, naamini ipo kila sababu najua kuna mshindi anapatikana lakini hii ni ngumi ambayo inaweza kaya kuvutia sana mwaka 2023 nafikiri tungekuwa tunaandaa tuzo za mapambano bora ya mwaka uh, hii fight ni moja kati ya fight ambazo zingeweza kuwa nominated uh, kuwa miongoni mwa ma, ma fight ambazo zinawania naam imekwisha wanaangaliana hapa wanapeana pisa naambia haya wewe uko vizuri au utaniweza wewe hujaniweza hata kidogo napata eneo ambalo ni la kuweza ku support nyingi lakini baada ya muda anarudi uh, na kucheza zaidi na jukwaa Aidan uh, ilikuwa ni fight nzuri ilikuwa ni fight nzuri ambayo ilikuwa ina uh, yani kulikuwa kuna mabadiliko kuna baadhi ya rounds uh, unaona uh, Haidari alikuwa kiliendesha pambano kuna muda pia unaona uh, Yohana anachukua anachukua fight so ilikuwa ni fight nzuri sana ambayo uh, kwa kiasi kikubwa sana nadhani uh, majaji pia uh, kwa utaalamu wao hawatakuwa na kazi kubwa sana kwa sababu ni punches ambazo kwa zungumza na kwenye kwenye uh, kwenye boxing uh, clean punching ama punches ambazo zinatoka kwenye target ni miongoni mwa e, kigezo kikubwa ambacho kinakuwa e, considered kwa judge namba moja yeye ametoa point 77 kwa 75 judge namba 2 yeye ametoa point 77 kwa 75 judge namba 3 yeye ametoa point 76 kwa 77 kwa mantiki hiyo mshindi wetu ni kutokea red color oh hara